花儿开的妖娆，女儿心事又有谁知晓？问天无语，月儿笑，花园向往人寂寥，痴情人得不到也忘不掉。深情无依傍，这一世风雪路途遥，相濡以沫是骄傲。来世再相约，听见花朵几。再相约，听见花朵记得我，到底是一世的情未。饭啦，夫人，轻点儿。怎么了？这桌子说不定以后就是我的了。大嫂，哎呦，我的大嫂，老吃饭了吗？哎，吃了，吃了，吃了。哎，着急着呢。知道周云最近在外面都干了些什么事儿吗？是不是这个呀？这，哎呦，你看看，你看看，嗯，这周云都干了些什么事儿？你说。我一觉醒来，满屋子都是。哎呦，大嫂，别着急。千万别着急啊，大嫂，这我们三样虽然分了家，但是我们家分了，心没有分呐。我们都是吴家的人，对不对？我这就去找二哥商量商量，不能再让周莹这么荒唐下去了。老四，你的好意我心领了啊，但我们都怨的是，你和老二就不用操心了。大嫂。周莹把东院都快败光了，你还不让我们出手啊？败就败呗，随他。哎呦，大嫂哎，你你，四爷，你大哥出事的时候，你们能躲多远就躲多远。周莹那时候他回来了，我最苦的时候，是他陪着我；我最难的时候。也是他撑着，他现在想做点他想做的事情，我没有理由不支持他。哎呀，是是是，咱们以前这陈芝麻烂谷子事儿，咱就别提了好吗？啊，那再看看现在，你看看现在周勇都干了些什么？我看见这些玩意儿，我也心烦。但是我相信他
，他一定是为东院好。我大嫂，哎，还为东院好？你怎么就这么糊涂啊，大嫂？我从来没这么清醒过。我看也是。大嫂，我把话撂这啊，你迟早一天会要后悔的。不用再说了，你回去吧。张妈，送客。四爷，请吧。老总，算我多事儿，算我多事儿。快来快来，好，你说，你们一个一个来，好，别急别急别急，来到了之后都会有分红的，哎，东梅呢？来过来过来。机器师傅局可以重建，一些伙计和下人们又多了一份产业。赵奶奶，这真可以说是一举两得。不，是一举三得。还有一得。你等着看吧，四叔。爹，见死不救，有你这样的女儿吗？春姐开恩，把你放回来了。呸！什么开恩呢？开始要收了我，让我做天房，我入赘一个老鸨子家，给他做女婿，还说他家有钱。啊呸！我是富贵不能淫，我是吹蜡弹唱翻跟头，外加拉客卖苦力，还认他做了干娘，答应他，呃，过年之前还他一百五十两银子，这才把我放了。哎，我就知道，你有的是脱身的办法。可你太让我心寒了，从今往后，我没你这女儿。你不当我爹了？哎，那我这五经上好的西凤酒，我孝敬谁去啊？我我虽然不认你这女儿了，你可以继续认我这爹呀。也许我喝醉了，就原谅你了。赵奶奶，截止昨晚，我们已筹得白银十万一千两。这么快？还有一些家丁为了抢些银谷啊，彼此还都翻了脸。哎，还有好些人因为没买上，骂我江夫齐德娘呢。<笑>夫人，赵大人，这是十万两。你又筹了十万两？是。可这十万两也不够啊，重建至少需要二十万两白银。广东不是有套旧机器，只需十万两白银吗？哎，对呀、啊，我怎么没想到呢？我这就去办。赵大人。既然机器织布局重建在望，我想请求你一件事情。你说。我听说那几个主杂的支户，到现在还关在巡抚衙门的大牢里。是的，此事我已经上书朝廷，申请严办。即便那个恩灵阻拦，也只不过是拖延时间而已。可我想请你，把他们给放了。放了？他们持械对抗官府，此封绝不能开。他们毁了这机器织布局，二十万两白银付诸流水，他们必须付出代价。那要不这样，他们砸了我的织布机，那就让他们把自己的织布机赔给我。这，他们那些手工的织布机器，你拿来也没什么用啊。再说了，我们是要重建机器织布局，这些人如果不给他们惩罚够了，没准下次还要来捣乱。赵大人，我这么做。也是为了织布局可以顺利重建。他们听说浇筑织机就可以放人，这些织户的家属都很积极，没有到半天的时间，就把这些纺织机什么的都给交来。他们人呢？都在外面。请他们进来吧，我跟他们说两句话。把那些支户都给带进来。是。这些纺车和洋机器完全不能相提并论。他们为什么还要守着这些落后、陈旧的东西不放呢？那是因为他们不愿意睁开眼睛看这个世界，不愿意承认我们已经不再是天朝大国
今天可是凶多吉少，不是说了吗？交出织机就放人，我们的织机都已经赔出去了，官府不会说话不算话吧？哎呀，官府前脚放人，东院后院寻找也是可能。哎，大家小心点吧。纺车织机，你们都认识吧？这是谁的？我的。那个呢？我的。哎，上来来！的支部局，我就砸了你们的，很公平吧？很心动是不是？没错，这就是当初你们砸机器支部局是我的心情。你们把我们吃饭的家伙砸了，总该放了我们吧？放。肯定要放。不过，你们这吃饭家伙都已经被我砸了。这出去之后，一家老小吃什么喝什么，可有想过？这个不用你操心，大不了全家饿死。你身为一家之主，不能让七二老小过上好日子也就罢了，还动不动就说饿死全家的话。王大根，你枉为男子汉大丈夫，都是让你们逼的，逼得无路可走。谁说无路可走？这天底下的路多少去了，就看你愿不愿意转换脑筋。但也需要人工去操作。如果你们愿意，我可以招募你们进机器织布局当职工。王大根，我知道你是能手，一天。可织布三尺。如果我没记错的话，去年你没日没夜给吴家织土布，挣了十两银子。如果你去操控那机器织布，一天可织布十余匹，一年即可挣得一百五十两银子。朱少军，哎，你以前纺纱一天，工钱最多二十元，一年挣了七两银子。如果你去操控那机器纺线，一年即可挣到一百多两银子，你可愿意？哎，我愿意。你个没出息的家伙，一年一百两银子。可是人家都说，进了机器织布局就要断手断脚呢。你见过，谁断了手脚？大家都这么说。眼见为实，耳听为虚
，等机器织布具办起来，会有专门的技师教你们如何去操控那机器。若真有断手断脚的情形，你退出即可。织布一年，真能赚一百两银子？这次机器织布具重开，我至少要招募五十名职工。这里有一份契约，如果你们愿意，那就签字画押。我保证你们以后每月有五两银子以上的收入。如果不愿意，那就领五两银子走人，算是我赔给你们纺车织机的损失。我签。小将军，你跟张总，哎呀，干啥？一年一百两银子了，傻子，我也签。你们此次打砸，总共给夫人造成的损失，十八万两白银。朝廷已经下诏，要求将你们以暴乱惩治，首犯发配，从犯重处。但是夫人。却以苦主的身份为你们求情作保，所以你们才能够无罪释放回家砸了您的机器，您罚我吧。既然你知错，那就不用罚了。不，一定要罚。哎呀，哎呀，秦师傅，你这是做什么呀？快快快扶起来！这，少奶奶，您放心，我以后在机器织布局一定好好干。对对，我们要好好干，我们好好干。切切切切！一年一百两银子的。王德根就是一根筋的人，不用管他。对，这次就是他撺动我们的。没事，等他看到了你们，日子比从前好过，他会想明白的。大石头，大石头，二石头，三石头，小石头，大石头。哎呀，爹，想你没有？吃回来了，爹，你吃饭没有？快进来，我们正在吃饭呢。哎，好，小飞，走。爹，坐，坐，坐。坐翠花，这，这是怎么回事？我坐牢的时候，想着家里没饭吃。我着急的不得了，这回到家里这么多吃的，你说钱从哪儿来的？爷好意思问，你把那东岳的东西砸了，人也打伤了，可人家还念在我们家断粮了，送来的米和面，真是东岳送的。王德根，你还是人吗？王德根要见我。是。他全家都来了，尽量进来吧。要不我去找一下韩三春，让他盯着。不用。春杏儿，嗯，去准备点点心。好。翠花，快快快，快给少奶奶跪下，快。起来，起来，起来说话。少奶奶，我，我对不起你。啊
，快起来，起来说话。少奶奶，我王德根在这儿给您发誓，以后谁要是跟集齐支部局过不去的话，我就跟他拼命。快快快，扶起来，来，起来说话。来，陈先生，来，吃点点心。孩子，快，呃，谢谢少奶奶。来，少奶奶，谢谢了。发电报吗？什么是电报？哦，就是把你想要对亲人说的话，用电传递出去，不管多远，瞬息可达。瞬息可达。是。哦，那能到陕西泾阳吗？可以到西安，请西安局收电的人用马送到泾阳。先生，你要试试吗？哦、好啊。好。先生，你要发什么内容，请写在这里。尽量简略，要言不凡。哦，好，好。英，吾以平安到达上海。小四送来这个东西，这是什么？嗯，大概是封信吧。中国电报上，上海，吴家东院周莹收起。
。少奶奶，有人从上海给你寄了一个什么什么店，反正是个什么玩意儿，夫人请你去看看。上海，嗯，啊，知道了。有人从上海寄东西给我了，什么电报、啊？电报是什么？大概就是信吧。听说沈家那老二也在上海，不会是他寄给你的吧？我不知道。上次为了那么一点事儿，他家那个奶奶。就打上门来了，叫你那样折辱我，心痛的要命。如果再有什么，真不知道他家人会闹出什么事儿来呀、啊。娘，要不你帮我看看，这信是谁写来的？嗨，我这两天精神不好，眼力也弱，你来看看。那行。就想到是他，这个小子竟然还敢写信来。他是欺负我们吴家没有男人吗？简直是没有廉耻。沈心怡，那你要不要看？好，不看。也好。没事儿了啊！如果他再敢写信来，我们就去衙门告他，勾引良家妇女，看他们沈家这回怎么说。哎，那也不用，不理他就行了。娘，要没别的事儿，我就先去忙了。嗯，你去吧。你这是我从垃圾堆里捡回来的，少奶奶。沈少爷走的那天，我知道他来见过你。那天晚上，我听见了你的笑声。只有在少爷还在的时候，你才会笑得那么开心。李仙，拿走。少奶奶，我八岁就进了吴家东院，伺候了少爷八年，后来又伺候了你六年。我知道你对少爷感情很深，你忘不了他，但是我也了解少爷，他一定不愿意让你为他守一辈子的寡。李仙，少奶奶。虽然我只是个丫鬟，也没读过什么书，也没有你有本事，但我觉得韩夫人说的对，你不应该这么过一辈子。缘分是不停呼吸着的理想。也需要时间的伸展与荡漾。有一天，你会感动于我的纯真，用沉着来代替那些惶恐不安
。成长在阳光与风雪交错间，需要你来帮我拭去这泪痕。让明天。英，我已平安到达上海。此地繁华喧杂，处处见所未见，闻所未闻。鱼在泾阳，的确乃井底之蛙，不知世界之大，之奇。吾之汝必将重建其气之布局，重建之途如遇艰难，可知西安电报局电报告知，以上海泾阳之要，瞬息可达，吾当。鼎力相助。其实夏季也不是那么寂寞难耐。这一天，我独自去山东。往里边抬，快点，快点，快点，去拿新货啊！帮忙抬一下。你看一下，上面全是洋文。我记得上次送来的洋机器的公司，每台都配备了装机的师傅、啊。哎，这谁没看懂？这都是洋文，看不懂。不认识。你们呢？可我们这次买的是二手机器，装机的师傅早就不知道去哪儿了。我让赵大人联系一下洋机器的公司，请他们派师傅来组装。太耽误时间了。可这去了拐弯的东西，我们也是一头雾水啊。有一个人，应该可以看懂。这个说明书是英文的，我可以翻译。但是我不懂机械，也不懂装置，所以我没有办法帮你们组装。没关系，这里有能工巧匠，你只要把这上面写了什么告诉他们，我相信他们能把这机器组装起来。非常好，非常好。钟师傅，麻烦你过来一下。我啊。啊。哎，叫你去上班叫你。哎，不行不行不行不行不行不行！怎么了，朱师傅？上次叫你们没听见吗？过去。他是洋人呐。没事的。你怕什么呀？少奶奶也跟洋人在说话，赶紧过去吧。你不知道，少奶奶是女人，人身有阴气，能镇住洋人，我们不行啊。没事的，过来吧。少奶奶，你还是找别人吧。啊！小三子，你来。我啊，不行不行，不行不行，少奶奶，少奶奶，这洋人，灰心人的魂魄。我可不在这儿。你好，你好，你看，我什么事儿都没有啊，魂也都在呢，没事的，来吧，来吧，过来，不行不行不行不行不行不行，你你来来，那你来，你来，赵大人，赵大人。你们不信我，赵大人的话总该信吧？他可是朝廷大员哦。你们看，赵大人的手和洋人的手握在一块儿，他人没事儿，魂也都在呢。赵大人，呃，大人，我很高兴见到你。哦，呃，非常荣幸。大家看到了吧？赵大人都以身作则了，我们不要怕啊，没事的。来，来来来，都来，都过来，都来都来。好，来。哎，没事没事，没事的，没事啊。哎，真没事，真没事，真没事，真没事，没事。我没事，好，我没事，没事。
这是这些机器的说明书，我来念，你们来装。我负责给你们翻译，好吗？这样最好。我们跟着约瑟夫先生一起熟一熟一机器啊！大家都过来，来来来，快快快！我们熟悉一下每一台机器。来，请看。赵大人，如果约瑟夫和这些职工配合默契的话。这上面只要十天，这些机器都可以组装完毕。哎，好，好。还有，那些技师还是要请他们再来一趟，帮忙培训职工。我知道，行了，嗯，我还有事儿，我先走。还有这个箱子，对，对，对，对。谁人胆敢在背后再说夫人的闲言碎语？斩！是。娘，你叫我啊？嗯。易小姐，易小姐，这是干什么呀？娘啊，给你做了几件新衣服。好啊，来试试。喏，好看吧？漂亮。这件大毛的坎肩，还非得这个翡翠啊才能配。这颜色会不会太艳了点？哎呀，办喜事儿嘛，越艳越好啊！哎，还有还有，还有这些，你看看，这个啊可都是上等的货色哦。什么喜事儿啊？小妹，你还不知道，你的大喜日子呀已经定下来了。这些都是给你置办的嫁妆。嗯，我和你爹。给你做主，订了冷家。谁说我要嫁了？我不嫁，我不嫁。五一，五一，小姐，这孩子真不懂事儿。别生气，娘。哎，年轻的女娃面气都这样。病了，回家去了。哎，你们两个，哎，把那鸟窝掏了。哦，鸟窝。啊，千红姐姐，嗯，你要我们掏鸟窝，没问题，单得唱个小曲给我们听。<笑>对。哼，你知道吗？以前我在春风十里，要听我的曲子，不花个万八千，休想我开口。啊，你们倒好。让你上个树，就要听个曲子。姐姐，你就唱一个嘛。再说的话，我告诉韩大爷去。哎呀，就是韩大爷说的，听了你唱的小曲儿，连骨头都要酥了，所以我们才好奇嘛。就是，他敢在外面说谎，回去把他骨头打断。姐姐，你真是够心狠的啊你。我呢？心不狠，我手辣，快点去！姐姐别来，姐姐过去，过去。我们帮你做了事，你总得赏点什么呀？对呀，赶点什么？好啊，我赏你一脚，赶快去！你们两个，我去。说话不管用是吧？啊，站住！别跑！站住！站住！你们，易小姐，小姐，哎，走。
无意小姐，呃，我刚才说的话，不会弄脏你的耳朵吧？要不要去洗一下？哎呀，易小姐啊，如果你下次路过这里，你提早告诉我，好让我躲着你。我不是路过。什么？我是专程来找你的。找我？有事儿想请你帮忙。嗯，嗯，可不敢当。我是说，真的，这事儿只有你能帮我。我呢，跟你就非亲非故，凭什么帮你啊？算我求你了，行不行？不行。算我求你了。哎。这样子吧，你叫我姐姐，我看在是姐妹的份上，帮你一把呗。怎么啦？连周莹都叫我姐姐，这不亏你吧？可是，可是你现在嫌弃我的身份吗？不是。哎，别浪费我时间，没时间陪你玩。哎，姐姐，乖。
发现你从未。